，晚上六点以后会不供电，要让你们体验最原始的生活。所以我们该怎么办？耶！哦，再往前走、啊，往前拉，往前拉，小心哦，小心哦。这个就是这样子，哇哦！现在没有哦，对，就我怕它会那个烧融掉，我拿着好了，会炒很久吧？你会炒一个小时吧？哎，现在才炒掉呢。清晨的光，你不在下。早安，太早，睡意增长。只想跟随你的脚步回到家，可是暧昧告诉我不能这样。拒绝行为要真诚，就怕太多会冷场。怎么办？怎么办？怎么办？到底该不该？该不该？停止这种想法。我想要占据。占据你的美，占据你的王位，坚决不后退。用可怜的双眼来问问你，可不可以让我抱紧你可是我好像没有绿色那一条，就把它压压给它就好。我们去外面好了，我超流汗的。Let's go， 开始变蒸笼，可以来去喝咖啡了。热，整个被太阳热醒，而且这是不是斜坡啊？是呢，因为我一直睡睡睡，一直往你那边，这么想靠近我，因为你自己也都睡到很边边，因为它这个是斜坡。Morning， 早安。早，早安，早安，早安。有睡好吗？有啊，很舒服。可是你现在是还想要睡的意思是是，因为现在也很舒服。对，嗨，这泡咖啡啊？对啊。哦，我我我，我不过就搬个竹子而已，怎么会这样？我帮你算算算，你要干嘛？哦。我跟你讲，我我觉得筋膜枪其实不适合自己用。你昨天有干嘛吗？你那么酸干嘛？我搬了竹子<笑>，一根而已，其实。对呀，这个是谁？等一下，是我我带，因为我你等一下要做还是已经做完了？没刚刚已经稍微滚了两下，滚了两下，后来帐篷里面实在太热了，我们就滚不出来。哦，早安，早安，早安。今天算比较凉哎，没太阳，没有，有一封信哎，你们没看呢？拒绝拒绝拒绝看。大家早，还喜欢我们的营区吗？这里有非常多野生食材，桌上的马告跟刺葱都是我昨天采摘下来给各位享用，他们都非常适合入菜，也附上食谱给各位参考。露营用餐愉快，装营主，营主准备了刺葱。马告茶叶蛋，茶叶蛋煮到好都晚上了吧？我们要做啊，不然呢？不是我们要泡茶，然后水水煮蛋，茶叶蛋蛋。哦，马告在这，刚刚请吃中间蛋很简单呢，它吃中只这一些些啊，够了啦，把它切碎吧。那这是什么？要把这个叶子拔起来。拔一拔，再而且还有姜泥，再是像跟那个九层塔一样把它剁碎碎。哎，有姜哎。我再泡个姜茶，暖个胃好了。你会煮吗？我会啊。那我来做那个蛋。你要做蛋？好的，鸡蛋要用图钉搓小洞。我搓过，没搓过。真的？煮两个小时，再泡一个小时。我们放弃这一道好了。极其不愿意。刚起来，我想到是谁吃得下？那煮完应该是晚上才能吃吧？听到要煎蛋的感觉。
，你要握，然后用这样。我觉得有点困难，我怕它是说尖的地方，尖的不是这里，胖是胖的,胖的地方，还是我这样不会低东西出来就是。它有什么配包？就搓。对你，你手不要捏爆它就好。哦哦哦哦，是钻的，用钻的，钻的，挺有意思的，好好玩哦。对啊，哇，好香哦。啊，这好难哦，这么大一片。哇哦。OK。你现在要去弄什么？那等下再说，喝，先喝咖啡。哎，我想要加牛奶。喝拿起，我也要。有吗？有吗？好啦，好快哦！尺寸太快了吧？它不是就是尖而已。我没有吃过刺葱哎，我也没有。我也是。你要不要吃一口看看？我要推销这个。如何？是没有任何。好弹哦，而且很扎实。它有一种新香料的味道。嗯嗯，可吃起来也有九层塔的感觉。可是跟九层塔味道不一样。嗯，好香哦。若石，你要帮忙吗？还好。你先备料是不是？对啊，等下再慢慢弄，我懒得弄。我要，嗯，冰的。拿铁。拿铁对啊。啊。我去买。我去买。但我没有钱啊。你赊账啊！你下次来的时候给啊。你可以赊吧，比你俊俏的脸。要不要刷脸？刷脸。刷脸。刷脸还刷脸。就是。你要好不好？我去买，好，你去买啊！走，我没有走的，走上去，差不多十分钟。上去哪里有？我要去买牛奶。三四打车，谁要？然后谁要管你啊？你们有牛奶吗？没有，他没有。哦，你不要这边到处要牛奶，这还没走到。同学姐，蒜末怎么切？<笑>我来，我不会切。好好好好好好，你看我切的很臭。我懂懂懂，所以它要姜末，然后要蒜末，对，都是末。好，你看我姜末切那大块。然后我就是都会先切大块，或者是其实可以先切片，像那种人家韩国人做菜就要很多的那个末。他们都用那个啊，用磨的，对对,對，调调理机比较方便。哎，还是我们可以拿那个磨咖啡豆的那个来<笑>，然后就再也不能，再再也不能，再也不能磨，因为太臭。咖啡豆里面都是都是蒜味，没错，被搅死。那是不是我们等下也可以逛一下？你说我们直接坐在那边泡茶？它这边有一个看台区。蝴蝶生态站，哇，好舒服哦！但是我们在这里休息一下，然后两个小时后再回去。看回去之后，他们是茶叶蛋应该差不多。那我们等下可以开高尔夫球车回去哦。但他应该不会让你开吧？我驾照哎，高尔夫球车有驾照吗？没有，我真正汽车驾照。我也有好吗？谁没有？那你开。他会让我们开吗？问看看。那你问。可以啊。好嘞。没在怕。没在怕。你泡椒水那个要几条？菜单在你前面。嗯嗯。我还要马告，对不对？你弄半半匙马告，把它碾碎。碾碎哦。哎，感觉很交代任务，很亏。对。什我们家这边都是记账，最后离席的时候在一起结，因为这中间你可能还会再买东西。好 ，OK， 那就给你喽，谢谢。好，谢谢。你能开它？啊，我忘了。我我们走进去。我想问那个，你们的车是可以，就是来这边的人可以借用吗？呃，没有，都是要我开或者是原主开，哦，因为安全上的问题，因为怕驾驶不熟悉，哦，所以我们可以在。你不想走回去了吗
<笑>没有啦，就是问看看，没事我们走回去，可以载你啊。对啊，有需要吗？哦，好啊，谢谢。好吧，那我们来搭车，谢谢。哎、欸，他是说水滚六分钟还是？水滚六分钟，六分钟还是水滚六分钟？水滚，他刚刚上面写水滚，水滚了，然后六分钟。对。好像有一点超标高。他们的牛奶。买太久了，他们真的去挤奶,奶啊！他们是去山下买，就你昨天比的那个，对，哦，真的、哦，挤牛奶，巧，巧，不是挤好吗？拎，先炒料好了。你很好笑，你刚刚在那边说太早了吧？谁要吃？然后其实最早起来备料的也是你。我想说先弄一弄了，<笑>你看你也是啊，你要等这一锅要等很久啦，等那个茶叶蛋要三小时呢，整个就是。闲不,不住，嗯。快点动！想要自己试开一下吗？这这里就试开了吗？想想想，好啊，好，反正就是踩就可以了。我会，我会。然后那我开一段就换你。好。那个就是要跟着弯哈，好，好，好，哦、oh, ，好，应该会吧，可以啦，我很会考试哎、欸，很会考试，好害怕，那我走咯。就当碰碰车开就可以了，对不对？呃，那是碰碰车，这个心情，那也是碰,碰，就不会这么紧张，没有碰碰车的心情是怎么撞都没关系，这个不是 ，OK， 这个就是，这个就是记账，要记账。其实不不不很难啊，对啊，开这个车好开心哦，很好玩。但你确实开得很快，我人生胜利组的感觉。我要在这边停了，好好，因为这个分叉路怕，这是 stop 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 stop， 然后用 park 对对对，好，好换我，算。那你要开下去吗？可以，它是小标仔，什么小标仔？哦哦哦。我有在刹车，风景真好，对呀，我可以开到前面。你好害怕。好了，我觉得到这边就好。好，终于回来了。谢谢银主，我们回来了。哇，超大牛奶，牛奶。你们买的算很快了，咖啡都冷掉了。哦、oh, ，都喝完了，问题不大，问题不大。微微的凉，对不对？嗯，舒服，希望不要再热了。嗯，又想放空。嗯，要不我们下象棋好了？这按棋是不是比较简单？就是盖起来，把它拿拿起来，比较大的就吃掉。先九，时间到，时间到了。哎，你们蛋搓了。动它反正就是蛋白会会有点跑出来，会啊。但是它其实好像也是要让它有一点裂开吧，这样才有办法那个。轩瑞，你去弄那个茶叶蛋的酱汁。好啊。你看一下它有什么东西，然后你烧一锅水把它弄。它烧一锅水是要干嘛？就是那个啊，红茶。因为有水，你小心。要到了哦，有没有怎样？没事，就很痛。可以吗？可以。八角，八角是什么东西？在这，你来看这边。哦。哦，这个就是八角。哇，好酸哦！冰。而且它的肉都粘在一起了。哇，它这个肉真的好。难弄，有啦，已经可以了，可是可以弄得很好哎、欸，可是感觉就要已经要老掉了，差不多，还要加那个它是什么水？这个泡椒水，还是我来帮忙？因为哎，米酒呢？小吃，要加怡蓉带的那个吗？松露盐，会不会有怪味？怪哦，因为它有松露
很香哎、欸。哎、欸，你刚刚弄碾碎的那个马膏呢？这里，把它丢进来。全部吗？对。还有什么？我看一下，<笑>真的是。那我就继续翻这边。不要勾芡嘛，不要勾芡。都不想要翻旁边。啊！我要赌这边是小牌。啊！<笑>我看不下去了。不要！<笑>这个无味的冒险。我看不下去了。哎、欸，我在我在玩什么？我练习第一场，你不要这样好不好？那你来，你下一场你来，好，下一场我来，好像多厉害一样。我虐很虐你虐爆，然后加入白醋，然后把那个金针菇可以把它翻下去，整个把它倒下去，然后拿来。哎呦，翻锅，翻了。肉全部跑到外面去，小心啊！哎，翻不过。嗯，有点像那个意大利面。我只知道是要推出去拉回来。手腕要够力。哦，哎，有，有，有，有，哎，出去。对，哎，我是这样子。好，可以了，就可以成盘。嗯，熟了。哥，你的那个锅子。离我的手远一点，我好紧张。它太太满了。嗯。哎呀，很碎呢。哦，厉害哦。啊。很香呢，感觉很赞。五花肉小王子。来。哇哦。开动吗？来开动吧。嗯，然后蛮酸的。还好哦，还好吗？它的酸很像那个酸白菜的那个酸，嗯，因为我们那个好吃哎，真的好吃，我觉得很很下饭，对，很好吃哎，好吃哎，这个辣是香的，因为其他那个红辣椒跟青辣椒都不会辣的，它就是小米椒在辣，嗯嗯嗯，真的有在给它好吃哎，它是酸的，嗯，是很像有酸菜感觉，嗯，控制，嗯，哎，你真的很有烹饪天分哎。但我需要人备料<笑>，没有啊，你都自己备完啦、啊。我我觉得备料真的超麻烦，重点是好吃吧，重点是有煮出来就好了。对，嗯。所以现场有人会要看，然后叫他求救。我要买场，说欣赏一下他们两个玩，玩玩玩，算了算了，我看不下去了。来帮你玩吗？没有没有，都可以。这个吗？还是你们玩玩啊？你我看你吃什么？我绝路的时候你在帮我，没有你绝路我已经辣，没有要帮你。为什么会那么辣？这也是解下象棋，也是有一种很很有趣的感觉。为什么？就是这样子嘛，看看看。对，放一下吗？对啊。动一下之后就不关你的事。难不成要像公园的阿阿贝吗？阿贝，我就换吊嘎。你会吗？<笑>我也有我的智囊团，没有，你要逼他翻呐、啊啊，因为我没有路可以走，我才能翻，對啊、他一定要翻嘛、啊。所以你的你的 G 一定要先往将那边，因为你的视他的视已经要去逼你的 G 啦、啊。这隔壁跑完的，隔壁老板大家都不是已经小女子了吗？他都没有听到他，没有听到。刚刚的声音，好了，我去开，我去开，昨天你开嘛？你去开，想要怎样？我来看看，还在叫，我以为他停了、欸。等下那是活体吗？怎么这么大一篮的东西？我也是鸡蛋吧？我有小鸡吧？好像哎、欸，有小鸡哦。对啊，是活体吗？你们有什么？我把它移过来，你们开好不好？那是什么？就是是小鸡耶，活的吗？是活的啊。有小鸡哦，对啊，是活体吗？你没有什么？我把它移过来，你们开好不好？那是什么？就是小鸡耶，活的吗？是活的啊！我不知道是不是活体，我有点不敢开。有，我看到它在动。不是，不是，不是，不是，不是，不是活的，是不是？是玩具耶！哎呀，怎么啦？没有啦。
黏黏的感觉，辣。那是那是拿来丢那一种东西，丢别人那种那样，啪啪啪。哦，这种文件谁要？丢<笑>上去会粘在天花板呢、欸。什么什么？哎、欸，这个是游戏，没错。各位小姐午安，第一次度过没电的夜晚，你们都睡得好，打起精神来做一点小活动。盒子里的小鸡是我给大家的娱性游戏。回到妈妈的怀抱，游戏规则只能使用手指弹射的方式，一轮可射六发小鸡，射到肚子三分，身体两分，上把一分。由积分最高的两位获胜，积分较低的四位，请直接搭上我准备的车。我另有惊喜要给你，小豪，你还是去结婚吧你。你说你还是结婚，林杰，你还是去生小孩吧，还是去生育吧。直接先试射一波了，我抓到了。我看你是前面要怎么放。姐，我很想告诉你，但我不行啊。你的手指套在他的头下面，然后拉很长。是呀，肚子是三分。然后像现在雪芙那个位置是两分，超大力的，太强了吧。学服学服，连丢是淡水。哎，下山了！我把他的脚给拉断了。他脚也太大力了，那个小鸡已经黑掉了。去哪？不能甩，不能甩，这真的不真的不接。小鸡拜拜，小鸡拜拜。嗯，你要用。小豪有说。我六只就直接满分了，我直接十八分了。哎，你还很认真有在煮呢？没有，我是想说，反正这个要煮那么久，到时候赶快把蛋丢进去就好了。哎，我们真的很富裕，就是想到什么做什么。对啊，我帮你。马靠在哪？这里。把脚还没丢哦。嗯。蛋都丢了，丢两颗了。然后蛋还要稍微敲破一下。敲破煮两个小时。哎呀，所以还还要焖一个小时，所以很久。这位选手自己偷偷练习是吧？刚刚有第三只鸡，刚刚有第三只鸡被九万钱射下去了。啊，那个是什么？酱油，酱油六十克。我用丢的很准呢。一个只有六只。哇，这有分吗？这样有分吗？有啊，在靶上都有一分。呃，这样是鸡翅膀有几分？两分。鸡翅膀，哦，零分，不用念，没分。这这种时候很积极，这样算一分吧？这算把吧？把，对，这是算把。好随性的选手，完全没有练习。对啊，几只了？一二三四，还有最后一只，最后一只。其实你很随意耶，哈，你也没认真，没有练习。重点是我根本不想去，我完全就没有任何的想要参与的感觉，反正我也没有什么那种。好胜心，过往几次来的经验留下来未必更好，所以我觉得我们出去也不错。有四个要去，所以只有两个人会赢而已。对，你看你们的胜负心又跑出来了。重点是不知道去哪，不知道就是做苦工。哇，肚子！你射到鸡的鸡鸡啊！嘿嘿，听起来很奇怪呢。嗯，第三，我觉得这个鸡的脸看起来很挑衅。我觉得跟射它的机关应该要很很多分。对啊，因为机关有点难射。哦，你说那个啊，机关有分哦。哇，最后一分。你射到两只在一起耶！耶，紧紧相依。好哦，紧。你想一定要射机关啊？好的。下一位，换我吗？重点是他们。肚子的面积最大，然后分数最高，看多瞧不起，瞧不起我们，瞧不起，瞧不起谁？你说，瞧不起我们的游戏智商，真的是很，哎，游戏王怎么可能？游戏王进来，游戏王，对啊，翻翻肚，赌上你游戏王的尊严，他生气了，那只鸡完蛋了，哦，生气，你看他生气了啦。对，你是连甩的，连用甩的，不要生气，不要生气啊！啊！啊！你
，好喜欢，这个很开心。雪峰也是我儿，我知道。还要只要一直激怒他，他就一直来了。等一下，不要说话。哎，我把他的鸡脚扯下来了，各位。有多生气？那很多余哎。鸡脚，他粘在身上很可怕的感觉。哦，我也是。一二三四五六六，他又扯断了，又扯断了。等一下，还有还有两轮呢，我们就直接一轮定生死，我就一轮一次定生死，对，快，至少两轮呐。我很欣赏雪佛的态度，就是那种不要最大，不要不要脸吧，这样算两分吧。有碰到脸的，做太认真了，太认真，太认真，你要那个吗？射出去，哦，这样算两分。哎呦。哦，两只在一起。他的弓箭步拉超开，金，你是一次射两只啊？没有啦，那我等下五只一起射。我刚刚一次丢十只哎，没有啊，他刚刚游戏规则是一把超恐怖。哎，三只，三只还有吗？三只在一起，我有三只啊，还一只，还一只，还一只。哎，可是你都有分呢，你都没有失误，三只射在一起，厉害，看半方形，都很拉筋。哦，有了，剩三分，动肚子有了，哇，滚了吗？滚了，那我们放蛋吗？蛋要敲一下，还是其实积分最低的思维直接就回台北了，烧他痒，直接烧他痒，我没有烧，这很难呢，好坏哦，零分，你刚不是有练习了吗？太硬，随性的啦。哇，太认真很容易那个，是不是？随性一点，你看是不是？不要想太久。对啊，真的毫不犹豫啊。这样算一分还两分？我这几个啦，二、一、二、三、四、五。来，我们还有第二轮，好不好？小朋友，捡尸哦。刚刚我没有说一轮定生死哦。我刚刚说的是三轮，我们就直接一轮定生死，一轮定生死，一轮定生死了啦。哎呦，高手单身在这里吧？高手在民间呐。你们不要这样故意夸我，一定要。哇，好奇怪，他已经抓到诀窍了，真的是考试型选手哎。我们可以临时改规则，就是赢得。这我也不出去，什么事都干得出来啊！他每一只都在肚子上哎！哇！刚刚规则有写，你第二轮可以不用玩。对，五只在肚子上的无条件保送去那个惊喜。哇！神射手，真的。哦，时刻嘛，蛋放进去吗？他等他主滚主滚再放，主滚再放，然后再闷嘛。所以最高分的就是景华跟怡柔，就我们四个去了耶。希望不要回来看到你们两个在聚中心。所以啊，我跟你讲，留下来也不一定是好的。终于换我泡茶了。在上车前已经看到了牛车。对啊，我看到牛车，我就得有不祥的预感，不知道，好不好？他们，是他们吗？坐牛车出去，那我们已经坐高级车了。哎，对耶，所以不是我们。啊， you never know， never know。我们应该是去喝咖啡之类的。<笑>有时候赢并不一定真的赢，是吧？真的，还好我们还有车可以坐。坐，他们应该是牛车，我真心觉得。我也觉得是他们。嗯、哎呦，要不要玩？我现在上，我真的上瘾哎！胜负欲大燃烧。哦，翻一个，吃掉。谢谢。<笑>要动一动，它好冷。好不好？你车身，我就知道我们要那个。<笑>我们先睡一下好了。<笑>怎么睡着了？吃饱饭了没？啊，嗯，我刚刚有叫外送。是我们的披萨吗？所以外送还没有来吗？是是我们的野山猪烤肉来了。没有没有，我有一项任务，很重要任务，要拜托你们来完成，不会太难。
，真的、哦，对，不会太难。好，我用这个小牛，它又叫做山上的法拉利，带您到定点。好，然后您帮我完成。本来想说啊，胜利应该可以就。在那个我们的天幕的那个地方做些什么事，等他们回来，这样就没有想到我们也也要跟着出去。走吧，我们去看看高丽菜是越冷越好吃，因为高山是叶温差大哦，还有一些雾气啊，还有比较脆啊。我们往这边，很大片。等一下，我们会有游戏规则哦，还有游戏规则。<笑>我们往这边，很大片。等一下，我们会有游戏规则哦。还有游戏规则，对呀，游戏规则要玩游戏，还有玩游戏呢。哇，这里 view 也太好了，对呀，这里 view 很棒哎，因为看得很远，很漂亮。所以那个是中央山脉，应该是雪山，雪山，雪山山脉。我们就在那对面啊，我可以叫看到他们哎，对耶，真的，就是我们在那边啊，在那边露营啊，咖啡色的那个帐篷。Hello， 不要 ，Go。Go go！ 啊！你你啊！要转弯了啊！哦，哇，很陡哎！对，手要扶好。哇，好陡啊！要不然你会往前溜，往前面溜。哎呦！我们现在走到这个五蝶廊道的入口了。你可以上去吗？真正哦。对，可以，可以上去。不要担心，它是法拉利，它很厉害。一直在开玩笑哎，好，现在我们要走这一条叫做蝴蝶谷，这个太是小心了。不会不会，不要紧张啊。我们有法拉利，我真的。我们有法拉利，不要紧张，不好。过往几次来的经验，留下来未必更好。我们的车子真的是在一个石头的边缘，真的很怀疑它可不可以开过去。我不是赢了吗？怎么又跟昨天一样进树林？往这边走咯。好。什么？还有雨鞋？对，我走最后。Oh my god！ 我就没有走过去。不要害怕，这边待会就是你们要踩的高丽菜。嗯，来看一下这一位姐姐，这个是我姐啦。要踩到她的体重吗？对。十分之一就可以了，比较高，应该五十，五十八。我不知道，不能说。我分成两组，然后最接近的那一组就获胜。获胜有什么奖品吗？高丽菜就是你的啦，高山高丽菜，脆又甜。那输的呢？输的呢？输的就这里这么乱，应该要整理一下嘛。这怎么整理？黑白，黑白，黑白，黑白一样的一对。哦。加一对，好了，那这边我们的工具，我是 OK 的。后面我们的工具，那我们要砍这个菜的时候啊，先把它弄下来，这样子这里就可以看到一个完整的可以切的，就把它刀子把它切下去。差不多五十，对，我觉得至少有五十五，因为它蛮高的。那我上我抬上去看看就知道了。啊！你要公布吗？他没有，他说要要录，用他自己来公布。好，那我们就带我们的工具，手套、手袖，然后菜刀跟五十盘。你说要摘到就是超过十分之一的重量左右，最接近，最接近。你们先讨论哈，我们就直接先开始了啊！哎，小心小心。哇，他直接来，你要挑一颗啊！你赶快，我们还在带装备，他已经去接了，真的。谢谢我。我们要用哪一栏？这里啊，走开啦！啊，我们要用哪一栏？我想用那一栏，被他拿走了。哦，没关系，那我们就挑一栏。我连戴的袖套手都酸了，这个放要帮忙吗？太好，快好了。对，已经到目的地了。
。我们这个山谷叫蝴蝶谷，那下面这一条就是以前的古道，有一百六十二米是作为恢复生态多样性，然后所以目前这个古道的周边有超过两百种的原生植物，提供我们园区大概有一百五十种以上的蝴蝶的食草。嗯嗯,嗯那我们就是要把密集的。种上蝴蝶吃的草，那我今天要拜托你们两位帮我完成二十棵草本植物，这个叫做龙船花，那这个是属于草本的，那这个植物种下去一年，它大概就长那么高，对，然后这个花是凤蝶在吃，另外有两棵乔木型的小小棵，然后会种在旁边那边。我们先挖挖一个洞，用这个挖一个洞，因为它有石头嘛，哈。对。如果根已经有盘的哈，太多的，稍微把它拉一下，不能让它盘根。然后你们挖的洞呢，就把它放进来。啊。土的高度要高过这个一点点。然后放进去以后呢，就用这个把它推啊，这个爬一点。然后最主要就是用脚去把它两边踩一踩，把它踩扎实啊。哦。这样就完成一颗了。一般种法是这样，不要平行。对，要交错，就这样，给它一个空间哈。OK。哎、欸，我怎么疑似好像有点石头的感觉？那你就散开哈，来。哦，它可以挖出来。啊，注意安全哦，不要滑倒啊。哇，这边感觉是石头哎。好，我看看。是不是？哦，我看看。是不是？我看看，可以用这样的。哦，这样会比较省。悄悄看它。对 ，OK， 好。谢谢。哦，这样可以了，好。好。会。对对对。其实高丽菜蛮重的，很轻哎。所以至少要一桶。要要要要要。哎、欸，我觉得高丽菜长得好漂亮、喔。对啊，对啊、嗯。我自己本身喜欢吃高丽菜，摘那个高丽菜的过程还蛮疗愈的。姐，小心你的屁股。好，就在我的刀下。好。<笑>给我，给我，我来，你就别动了。对。我整张，整张都给人家拔下来。哇，好漂亮哦！<笑>我不会，我不会，啊、我不会拿走，好不好？哎、欸，真是的，我觉得，姐，哎，差不多了吗？对，不要，不用了，不用了。好。哎、欸，我很多颗了。姐，你你你你你帮我叠进来。再不用不用了，不用了，不用了，剪啊，要剪，真的假的？对，你觉得我姐有几公斤？六十，所以你觉得身上现在的东西？哦，好，所以你现在这边你觉得它是六公斤？这个要剪，还要剪，现在还要剪，我觉得不用，真的吗？<笑>我觉得要再剪一颗。是吗？相信我。真的吗？我有我有重训，我知道那个重量的感觉。讲出来的时候，心里就有点心虚。如果没有抓准的话，差很多的话，那真的是超丢脸。我们刚刚是说十分之一嘛，十颗差不多。我觉得在一颗，你就在一颗，在一颗。好。对。你觉得那多少？我觉得这还是超过我们。预想的那个重量，真的吗？你拿拿一颗起来看看，这超过，啊，超过，真假呢？喊篮子对不对？对，我们等一下，整个篮子过去，我看看，接近了，因为有固定维持在训练，你知道它那个重量的感觉，差不多，差不多。好，小心。反正输了也是我弄的，没差，我们没有压力了。乖乖乖，我们没有压力。公布答案，六十五十八，五十八。哎，我刚刚是不是说五十八？对，差不多。他刚才是说五十八。嗯。我看一下。
五五十八，五十八。哎，我刚刚是不是说五十八？对，差不多。他刚才是说五十八，嗯。我看一下，六点哦，六哦哦的有六点二，六点二，包括六点二。如果我们是六的话，我们就就赢的，反正就是超过，你们是重。八八，嗯 ，yes， 恭喜你，恭喜你，没有白练，没有白练，对这个重量的东西哦，有厉害哦。好啦，那这个高丽菜你们就可以拿走，然后另外一组就麻烦。哦，那我们晚上可以炒高丽菜了，连我们的一起带回去。恭喜恭喜！这是惩罚谁啊？哎，背回去。好，那你就要留下来整理喽。好，拜拜喽，拜拜。我们回去吃茶叶蛋了。好的。要不要帮你们？我以为要等我哎。那你先上车，我们很快就回来了。酷，我可以看到我们营区。对呀。为什么？谁回应？他们在上面。他们在那边，菜园那边。刚刚叫我们啊，要回什么？在哪里啊？没有啊，刚刚有远远的。嘉明荣，嘉明荣。他叫什么？陈云荣，太过分了吧？叫错我的姓氏啊！要回什么？在哪里啊？没有啊。我不在。嗯，有有回应哎，我对。茶叶蛋好了没？茶叶蛋好了没？茶叶蛋。吃完了。好，给了。上去踩，哎，这样踩吗？对，就踩它，踩它周围就可以慢慢来哦。慢慢来，但是无力扎颗。老板，我觉得这里的根它已经太复杂了。好，这个还好，我把它剪掉就好了。啊，你要剪掉，剪掉，剪掉。没事，没事，没事，没事。痛啊！不痛，不痛，不痛，还可以啦，哈。其实蛮好玩的，只是来的路程有一点惊险而已。对，我的我的老腰<笑>，老腰，啊，等一下，有脚骨，长得好好的哟。哦，我的右手有一种要抽筋的感觉，右手抽筋，右手的这边。嗯嗯嗯，干嘛干嘛？起来的时候有头晕的感觉。那你不要这么快，你慢慢的。好。好啊。辛苦二位啦，谢谢你们帮忙整理菜园，这样可以吗？对，哦耶，这样就行了。好，那我们就收工回去喽。好的。哇，太好了。我们是赢赢的那组，对不对？对啊。我再确认一次。我们是。其实露营还真的很忙。就是很多事可以做哈，对对啊，我真的一天就这样过了，这个真的非常有意义。嗯，现在这个呃草本的已经种完，我们还有两颗木本的，木本的在那边，好，因为它不能太靠近草本，它会把它遮阳遮掉。这个重量稍微大一点，诶，因为这个树比较大颗一点。哦，好 ，OK， 这里深就对了，最少挖十五公十公分。十公分哦，对，他说要就是这样子，然后再多十公分，土会一直往下掉，是不是要把它？这样可以了，嘿，这样可以了，这样可以了吗？对，够深了，谢谢。放进去啊！我第一次种树哎，对，我也是啊，哇
还有仪式感。好，这样可以哈、哦，对，养分吧。是被他挡住、呃。我们一般怕会找不到他，嗯，我们都会旁边打一个竹子做记号。哇、嗯，好，种树哎，太感人了。原本以为好像会很辛苦，可是其实，在挖的当中，心里是非常非常非常非常的开心，就觉得哇，有被充满了心灵的感觉。这辈子第一次种树，哎，它真的以后可以变一个很大很大的树，感觉有一点奇妙，好像做了一件蛮不得了的事情。你们一人一棵，嗯，吃吗？这个是那个。你们刚刚种的树，它长大就会结这个果子，这叫象石。你说龙猫里豆豆一直掉下来，对对对，就是那个妹妹一直找的，它叫壳斗，这个就是森林系的蝴蝶要吃的。这种树长大以后会有甲虫啊，或者昆虫去咬它的树皮，嗯，它就会流出那个树叶，然后蝴蝶就要吸它的树叶。好的，好谢谢。那今天已经完成了龙船花跟小西式实力，最后你们要帮这个蝴蝶谷立一个纪念牌，这里就是蝴蝶餐厅。那我们在背后再写一下我们的名字好了啊，健康长大。好 ，OK。所以他们也算是回归给地球吗？对。哦。好，来喽！来，小心哦。嗯。好，要不要换人？换人吧。好。怎么没有什么进去的感觉？有有有有。可以吗？可以可以蝙蝠，我们到了。好，我们到了。走走走。蝙蝠刚认真睡着哦。他认真睡着。太认真了。我要去雇茶叶蛋了。你的茶叶蛋呢？茶叶蛋。我们刚我们关火。好，高丽菜交给我。我爆。我的茶叶蛋。高丽菜。哎，张轩瑞。高轩瑞想乱跑。去哪呢？车车上唯一的状况就是你了。我先想说，我想说先去 check 一下茶叶蛋。哦，是关着的。金花，我们回来了。他们不在，没有人在，没有人在。其他人呢？他们应该去玩了。应该跟我说的一样，就是他们做的比我们辛苦。真的哈？真的吗？也许他们去享受高级下午茶了呢。菜要不要放这边？还是你就这样一直背着到晚上？<笑>我在看他们在哪里，我没看到、欸。玩乐吗？哇，破了一颗，自动脱模。这看起来很像那个。哎，这个你吃，要不要？你饿了吗？饿了。你先吃啊。可是真的有有有有入味啊。嗯，那个蛋白的地方。哇，蛋黄蛋。你先吃吃看。哎，你看它黑的壳掉的地方是全黑。有入味吗？还没。其实我觉得不错，你们可以吃吃看啊。不过洗手，没入味。不过洗手，那边还有一颗。我我觉得没有入味，没有入味，真的假的？没有，你你听到那一颗？我们也这个味道吃起来很肤浅，对，就是只有表面而已，对，完全没有内涵。它蛋黄一定不会好吃，蛋黄不好吃吗？我觉得它都没有入味啊。算了，大家都。把它当那个有颜色的水煮蛋，然后等下加那个。没有啊，或者是我们不是有那个腐乳？不可能，什么都用腐乳来救吧。<笑>完成任务了，非常感谢。是我们谢谢老板，对，谢谢老板。然后这边好像有阿妈种的萝卜，哎。什么叫做阿妈？就是真的一个阿妈种啊，来，妈妈种的萝卜。这两个长大了，你们拔一个回去吃。这可以拔吗？根。对，直接把它拔起来，嘿。不好意思哦，要吃你了。对，不要客气。啊，超级好吃的。哇,哇 ，OK OK， 赞，带回家。你们就把它洗干净哈，切片，用盐巴抓一抓就可以了。你就洗干净啊，皮皮不要拿掉。好，你出来。对不起，请跟我回家。哦耶，很可爱，好 Q， 好 Q。它虽然没有很大，但是这个时候已经可以吃了，很可爱耶！走吧。我觉得我们赢的，我们是赢的，有有有意义，很有意义耶！太好了，要麻烦您两位继续上车，好，我送您回去。谢谢，拜拜。
还有刚刚游戏有认真玩。对，要跟我拜拜，好好找到哦。好好做员工餐厅的菜给蝴蝶吃。好啦，我们出发咯。好，手扶好。哇！哇，天哪！这个就是长大的龙船花，就是我们刚刚种的那个。对，哦，它会长这么大哦，会长这么大。然后它有太阳的时候，凤蝶都会在这边吃。你们听到牛车的声音吗？有。对啊，牛车。他们坐车子，牛车。嘿，嘿，喂，嘿，胜利者。嘿，胜利者，不会就是砍了那两只葱之类的吧？还是蒜？好像是类似菜类。所以我们要很悠闲的在这边，然后我们要很俏。对，我们就是没有不要，并不忙。我们是真的不忙啊，我们不忙。哎，酒给他倒起来。哈哈哈哈哈！他们在干嘛？酒吗？对啊。哟，回来了呀！怎么样啊？来了。累吗？胜利者。嗨。用白酒欢迎你们。哎，江玉荣拿着那一撮，然后配他的内搭衣服，就是红萝卜。怎么了？拔萝卜？没有没有没有没有，我们去种树。种树啊？种树？你好，种树跟种草，我们去拔那个。高丽菜，高丽菜，晚上可以加高丽菜了。哎，这个萝卜也可以，它可以像沙拉一样生吃。对，生吃吗？不会不会。姐，你们可以吃吃看茶叶蛋，超好吃，真的，超好吃。今天冻地茶叶蛋，加那个肉桂。它这个是焦糖茶叶蛋，焦糖，它里面的白有没有？有没有？是一种白，对，就是那种拿铁焦糖的感觉。它厉害的地方就是在于外,外面染成这样，它里面还可以这么白，有没有很入味？我我们刚刚也就是只能骗骗你而已。对啊，我们说了这么多，这茶叶蛋怎么了？对啊，如何？这茶叶蛋，我看看你有什么说法。很入味，很入味，对不对？对对对。你要赶快吃一颗，很入味。这边给你做，这边给你做。啊，你坐那边，你坐这边。那我这一半给你。哎，这个是什么？白酒。醋啦，白白醋啊，对不起，对不起，白醋。你要吗？我觉得你不要吃蛋黄，会很干吧。姐，你吃蛋白就好。哎，你先吃蛋白就好。超入味，香。姐,姐，你吃蛋白就好。哎，你先吃蛋白就好。超入味，香。正点。有吃两包。需要帮你拿盐吗？<笑>流泪茶叶蛋、欸，花了三小时，跟我煮十分钟一模一样。就是茶叶蛋，会不会是我们两个敲的问题？你没有敲好。<笑>那个旭奴姐开始抓战犯哦，是我，都是我的错。然后我刚刚加酱油的时候，你说。多了吧？看我加的不够多，可它颜色上的很好啊，颜色很漂亮，可是没没味道，没有味道，它就完全是一个。但我刚刚有补酱油了，有感觉吗？喝出对身体好吧？呀。我们摘回来的有要处理吗？有，我有学做麻油鸡给大家。等一下还有麻油面线，麻油鸡是不是也可以加高丽菜？可以。对对，我好像有看过加高丽菜。那要怎么加？没有，就最后你先煮起来以后，对，滚了之后再把它放进去就好了。然后弄好，大家就可以。对，然后我可以再炒一个高丽菜。可以。那我就慢慢来用，那你们就先休息，这样好吧？真的吗？对啊，你有需要太好了吧？我们可以睡觉是吗？对，可以睡，睡起来。那你有需要？帮忙切姜片啊,啊！你有小帮手，切姜片你就别了吧。小云姐，蒜末怎么切？<笑>我来，我不会切。好好好好好，姜片还行，姜末姜末就活塞。姜末，我可以切成姜片，然后让你切成末。我可以慢慢，没有你要慢慢弄，你们慢慢聊。姜片呢？对对对，我帮你看一下你的食材。
。有人要煮虾子吗？怎么会有虾子？有，我你要煮什么？我要拿盐巴，然后加一些香料，然后把它焖在里面。哦，我要用两个瓦斯炉哦。好吧，那我们来泡那个。所以大家要做什么？晚一点。我要弄那个刚刚我们的萝卜。这么快哦？因为那个像凉拌，感觉是当个前菜。可以哎。你知道我都不知道姜啊，嗯，其实不用削皮。然后第一集的时候我就做一个，就是那个明虾，然后我就一直在削皮，因为喝有点多，然后姜就一直掉地上，我就整个超生气，我不会弄。后来不知道，然后放放小月帮我就不弄了，对，很好，喝到很强。你们是要切薄片吗？我刚刚没有说我要切薄片。我刚刚说我要切片 ，OK OK， 超片的，片片厚片。我切东西以以手指留着为原则，哎，这很重要的，对呀，超重要的。他说球球也是这样吗？这边对，来，就这样子。他说的，你不用用手抓一抓吗？你是加盐哦。抓抓跟粘的差别是不不不不，他想要抓抓，然后让它出水，是不是？哦对，吃小黄瓜不是都说要要腌小黄瓜，然后对不对？我不会做，但是我很会说。不是，他应该是这样，敲敲敲敲，我怕太咸。它会涩吗？不会，不会，我觉得好吃吗？再怎么涩都没有男人涩。那个高丽菜小王子可以说这种话吗？他很容易招人白眼哦。我那跟他拍戏的时候，明天我每天翻他白眼，翻到就是。其实你很好，都有在我上，在我去上厕所，我拍戏的地方上都要骑摩托车。哇，五年呢！昨天这个话题大家讲过，你到现在还会翻白眼，代表你没长进啊？哎，是吗？是代表我没有变啊？就是代表你没长进。你要去弄羊肉干吗？我要，我要，我要，我要，我要。我要。了，谢谢。好了，滚水下了。那你边做菜，然后把象棋拿过来。不行，我没空。<笑>我刚刚连输他两场。哇哦，好多的肌肉哦！我觉得备料真的是一件很烦的事情。跟洗碗。洗碗我 OK。我超讨厌洗碗，我也是，超讨厌。睡个觉。我好像酒上来了。啊，你又没喝。<笑>我喝了两口，你又醉了。哦，我的脸红掉了吧？很热。为什么要僵尸？僵尸用面线的啊。那蒜头也是面线的？蒜头没有，蒜头是这个根。哦，麻油鸡要加蒜头。嗯，我也觉得很特别。那个老师哎，师傅教的，邱师傅教的。哦。没要要高他那个有点边恰恰恰。边边边边边点起来，感觉好像可以呢。没有啦，你把它放了，又有点慢慢小炸的感觉，小炸的感觉，大的再一下下就可以。其实我觉得姜都可以再多一点，嗯，对不对？姜有点少，你要再姜吗？我也不知道，我突然好困，就大家在忙，然后我看他们，然后我想说，一时之间我也不知道我要做什么，就帮他们睡一下，我说要流口水。瑜伽健身的一次，忘了流口水。爆香之后呢，加鸡肉下去炒。爆香之后，蒜头下锅翻炒，翻炒之后香味出来后，加鸡肉,肉。嗯。呃，可是你这样会加水进去哦。你本来你这样放你会有水、啊。哎、欸，我好像放的太多鸡了。你是说油太少吗？那就加一点油就好了。做豪迈的给他倒下去。对啊。啊，我不知道要干嘛耶。你们去玩来生活吗？你们去玩。我压力好大。你们我没有靠近我的时候，我压力好大。为什么？我刚一直快睡着。我很担心，你知道我做不好。不会啦，因为我一直在想，说我是不是哪里少了什么。然后姐姐们在我旁边的时候，我莫名的压力超大，因为姐姐就说没有你这个就要怎么样怎么样，那个就要怎么样。我心里想说怎么办？好像跟那个老师那个师傅讲的不一样，怎么办？我现在要听师傅的还是听姐姐的
我觉得好像可以下喽。你下。我先关火。真的？哎，为什么要关火？因为你如果用全酒，它会起火哦，所以它叫我关火再下。真的，我都没有知道，我都直接哦，全酒真的就是这样倒，还要再一支，对，有点鸡婆，对不对？所以我后来觉得我好像不应该干扰他，但是一一看了就很，就是很想要，就是嗯，哦，还要再一支，对，有当过酒醋哈。哈哈哈哈哈！没错，就是要看一下。就是要买什么米酒啊？就是红标红标的。我觉得两罐差不多。但现在汤有点太少。对，那那再加再加再加一罐。嗯，好卖。加一罐，因为至少要盖过机，帅气。反正煮煮酒都蒸发了。就真的就是这样，差不多了。嗯，刚好，看起来就很好吃。嗯，我们两个现在小监监工，一直在看别人在做什么。红枣让甜味出来，再调味。好，红红枣跟美。基本上我觉得不用那滚筒，光躺在这个石头上面就可以。可以。啊。滚滚滚滚滚滚！去哪里？吓死了！滚！我以为你的人滚进去。滚筒滚下去。小心。好。OK， 那先在这边吧。是不是没事做不知道干？对。不知道干嘛。这位做的很认真呢，哎，滚了两下，我也累了。对呀，我觉得滚筒来又超累的。哎，滚了耶！我觉得还没天黑前我就做好了呢。真的，它火都会生好。对啊。今天吃的会比较早，超痛！哦，不滚了，有一点痛。给给给！真的，尤其是你的肌肉是紧的时候，对，很痛。小火焖煮，哼，哎呦，可以开始做面线喽。哦，你是分开来的，不是在里面的，对不对？不是，不是。哇哦！然后调好的麻油拌一拌，再转温盘子。这样吃枸杞、米酒、麻油。哎，我想问一下，麻油面线要加米酒吗？要一点，一开始吧。前面，你前面那个姜丝不是也要稍微煸一煸一下？不用，不用吗？那就直接叫我丢。真的吗？撒撒一就好了。不用啊。好。哦，不加。肚子饿了。不是说好不加。嗯，甘甜甘甜的是对的吼。对啊，好的。有咸味吗？还没加。你们你们会怕酒味不够吗？然后。<笑>马上自告奋勇。可是三罐酒怎么会不够？应该够，他没加半点水。不是他煮完不是挥发掉了吗？嗯，对啊，因为我后面调味都还没有。小心小心！我现在有点不准，因为我刚刚吃完那个酸梅。哦，然后我的嘴巴里面都是那个酸酸，就是酸酸的味道。你去试好了。大家想要什么样的感觉？有提拉米苏的感觉吗？小心烫！哦，有坐月子的感觉，有点浓，对不对？那我觉得再让它炖一下好了。就是先不要盖盖子，让它大滚。可以。大火滚完，就是把那个酒精挥发掉，你再小火焖煮啊。好，所以大火是这样 OK 吗？不会。应该是把酒精挥发掉之后，剩下米酒的甜。对。不会老掉吗？
不会不会不会不会不会不会，没关系，你要相信你自己的感觉。我就是不相信，<笑><笑>我就是不相信，所以才想说问你们看一下。我觉得有没有酒味这感觉，应该要让江以龙来试。我试有点不太准。但我现在已经他试也可以啊。我现在微醺，你试试看。他微醺，很久，很很久。我好浓哦。以龙，你来试试看。测酒机就是我。三罐酒，废话。对啊，那要让他再多他多等一下。哎呀，因为我试不准呢，这根本都是酒，是真的都是酒。我是觉得，我是觉得，因为我一直觉得。嘴巴甜甜的，麻油好淡哦，你觉得麻油很淡？要不要加水？没有，这你不是说先让它挥发一下，先让它挥发一下。我怕你们他们都说太久啊。对对，让它挥发。嗯，那我加麻油。啊，你还加麻油干嘛？好像不够。真的哦。哦，够了，够了，够了，够了。太油了，太油，好。我已经加了，嗯，还好不到半罐，两瓶，不到不到半罐。啊，我的面。面面，你先把油控，然后你姜再把它放上去，是的。我姜已经在里面了。那那个姜要干嘛？哦，那多的，嗯，用不到的。好了，快拌了，抓不准那个量，不准说大概了，各位。等一下，你你这个放下来，这样比较好拌。来帮我拌，嗯，好好，那给你拌。起锅前盐八百五加枸杞。啊，他有一半是要给他的，要一半给他。你要放高丽菜，对不对？对啊。你要不要先先放？可以啊。好，梗梗不叫那个粗的。好，我就这样，然后焖煮。萝卜现在更好吃哎。真的吗？你吃了吗？很脆。你海宁出水。那个是过过水的了吗？还没。有。没有。哦。出很多水啊。听说现在很脆的萝卜，你们要不要试一下？不要都听人家说，自己试。这个听说变很脆，如果有辣椒就好。要听人家说，自己出水就很加辣椒，然后加我来感受一下这个脆脆的感觉，有点白醋。可以哦，很好吃哎，脆脆。哇，这萝卜香好好吃哦。可是我觉得不用加辣椒哎，因为它本身就有辣味，有一个辛辣感。对，可以加一点大蒜。要杀了它了。杀我儿子！快道歉。我该加的都加一加了，是不是要喝喝看？我该加的都加一加了，是不是要喝喝看？我的汤匙偏淡，你是说咸味偏淡？你 OK？ 那那你要不要试试看？我 OK， 因为它酒味现在这样刚刚好，就有甜味，其实是非常 OK 的，我觉得 OK 耶。好，那就这样。那我，但我又不是吃咸的人，嗯，对啊，就我也觉得 OK 的。好，大家可以来摇喽，可以摇喽，有够味啊，还有麻油，哇哦。自己去盛，好吧？大家自己盛汤哦，自己来，自己来。哦，我是来练酒量的，嗯，光练酒量就很忙了，光喝酒就很忙。谢谢夫妇，谢谢哥。他酒精挥发之后，那米酒就是甜味了，对，嗯，味道还是有一点点酒气，可是喝起来是还好。对，哎，麻油是可以。常吃的吗？它比较燥，好像哦。因为麻油好像不算温补，嗯，哦不是哦，好像不是。可是中药籽，好吃。面线放进去好吃，切的好薄哦。先随便塞就好。谢谢你。Thank you。我亏了。那是多切萝卜啊，马上加萝卜。哎，它切得很薄哎。对啊
，你吃的也很好啦。所以原来刀工最好的是张轩瑞吧？真的。我在那边瞎买什么，你就应该来切超烂的，不然你看一大堆什么超薄，然后不然就是超厚，然后不然就是。这我才我完全不会切。满足。那我要炒烤栗菜。要不？这大蒜不用太多吧？还是要多？可多，因为如果那些。还是有一些高丽菜，待会要下这边也行。哦，对，好香哦！大蒜，大蒜，大蒜好香哦！是不是？大蒜真的是无敌。你小心哦，待会就会飙飙飙，因为那都是水。我刚刚被喷到一下，有点害怕。锅才好小。这种青菜就是炒的时候很大，然后就很很占地方，对，然后就弄起来炒起来又是一点点,點，尤其用那个啊，那什么茼蒿，还有地瓜叶是煮出来就一小撮而已。张玉龙不可能要睡了吧？你醉了、啊，他睡习惯了。没有没有，我还在，他还在，他还在，他只想躺一下。对，我想躺一下而已。他就很喜欢这样，因为我吃不准呢，这根本都是酒。高丽菜好了哦，好诶，猜猜，哎，辣椒拿起来是？没有啊，有在哦，在里面，但是就一点点。我的妈咪呀，好好吃哦，好好吃，对啊，好甜哦，很甜，嗯，高山的高丽菜真的 ，Oh my god。我可以多带一颗回，我可以带一颗回家吗？你们要带回家吗？那个高丽菜，可以啊。你要带一颗回家？对，我想带一颗回家。可以带，要。好吃。啊。为什么坐那边？它太甜。没有位置啊。Hello。哎呦，哎呦，不好意思，这么可怜。哎。帅哥担当，快点。好了好了。求你啦。张爽。拜托，赶快来吃一点高丽菜，自己动手，乐对，乐趣多，过的不一样，真的。哇，高丽菜秒杀，多一样，好受欢迎。你冷哦？不会啊。你们到底喝一碗汤？我不冷啊。你不冷，但你心冷。还好了，冷冷的冰雨在我的心里不乱的拍，不是脸上吗？在脸上。对啊。问主问女主角，嗯，哎呀，对，你看不一样，这个是烧酒醉啊，是喝的烧酒醉哦。这次的组合的氛围感觉很像家人，因为我以前跟别人互动的时候会有一点社交压力，这几趟下来之后，好像有重新拿回一些能力，就是一个疗愈之旅。已经智商好了，好了，好快哦！我只烧一面哎，哎，智商完整比较好吃哎，是哦，就热热的，因为它就有点脆。好，米，嗯，那我要做我的虾咯。哈，你要用那么多盐哦，盐焗虾吗？我不知道它叫什么，真的，很好吃哎，这是他做的，哦对，没有，他刚，这是我们买买现成的，他用那个哦喷枪，嗯，有智商有差哎。酒。我刚把我们的茶叶蛋又削出去了几颗，对啊，现在只剩三颗。你要煮什么？我洗个手，我要把虾子排成一圈，然后要把虾子放在盐里面把它腌。哇，这个盐也太多了吧？是多多到底？我想看一下，超多哎
。哦，天哪！因为它只是垫在下面而已。嗯、你是有要放油那样煎的吗？没有，我就是把它摆进去，再盖一层盐，然后。哦，好好。那那你这样子摆完之后，再、哦、再上一层盐巴。我这边有点抽筋哎，那这一块把筋膜枪拿过来，我看看，是吗？啊，怎么会抽在这呢？而且是抽在下面的深处，哦，有多深？很深，快到骨头那里。有按到吗？有，就是这，就是这里。有吗？到点了吗？到了没？到了没？可以，我觉得可以了。有到点了哈。有有有。有有，它不抽了。它刚刚就是，你知道金会在里面，就是有时候脚趾头会突然间这样子。嗯。它刚刚在里面这样。我知道，我每次有些做一些动作的时候，我然后我的屁股就抽筋。你的屁股臀大肌这边。屁股很绝望哎、欸，要怎么办？立刻在地上，然后没有，我就立刻停止那个动作啊。因为我让教练叫我弄一个，比如说这边坐在地上，然后就是这样子。哦。哎，一个很不人体工学。屁股就抽筋了。我昨天蹲下就抽了，昨天？那你屁股也太不牢靠了，<笑>那么快抽筋？<笑>我上次超惨，就是我那我一部戏，然后我要演我死掉，我是一个已经是尸体的状态，然后我就在马路上，然后男生就这样扶住我，我脚趾突然抽筋，然后我不敢动，我的脚趾已经变这样子了，他<笑>就这样，然后就<笑>超痛苦，然后一开我就啊。<笑>然后全部人就在马路上帮我搬那个脚。可是你们，我们如果比如说参加什么颁奖典礼或什么的，然后穿高跟鞋穿很久，嗯，然后一脱下来，那整个就是拇指这样丢进去，拇指，拇指拇指丢进去，那你这鞋子有多尖呐、啊？就是会很尖，然后你一直在那边很很紧的状态啊，然后我就丢进去，我就一直要把它搬出来，我说哦，张学瑞无法感受那个高跟鞋的感觉，脚趾头的感觉。我好怕这个火熄掉，这火会熄吗？那你这怎么办？这个这个太长了吧？嗯，小心你的抽筋。哦，你不要生气嘛！踩不断，你那个表情生气，不要生气，还是你用掰的？有刀？好痛啊！怎么会踩不断？怎么会？我觉得有点久。本来想很帅气的把它踩断，对不对？对，我本来就是想要耍帅一下。嗯，那那那好了，他这样他这样就让我让我比较有丢脸。没有，就干脆就这样，长长的烧，就是这样吗？姐，没什么作用是。我完全没有，好害怕。他有进去吗？放弃了吧，你不要异界人生又出来，没关系。对，就这样子给他烧。时间到了吗？哦，对，到了，很像任务的声音，对不对？对，你拿我，怎么是冰的啊,啊？有点不妙，你的火有点小。他可他写他写小火开，不行，他完全是生的。我火太小了，对你用大火吧，超出我。那这样就是会。糟糕哦，我辣惨了。你很冷是吗？还是寒啊寒啊！这也是一个，你是心寒，这这也是一个比手画脚吗？对啊。<笑>你会不会有一种就是觉得好像可以再多留一天的感觉？我每次录音都会。真的哈、哦，就是到最后一天的时候，三天两夜是最圆满。真的哈、哦，真的。不想走，那有点舍不得，就有点不想结束。昨天晚上就是大家还有一起看星星啊，然后聊聊天之后，我就觉得那种一家人的感觉，或者是姐妹的感觉，好像更嗯，就是在萤火前面，我还有问心如说，她干嘛要做这个露营的节目啊？你也太宠这些小姐了，小姐说什么你就想做这样。对啊，后来他说一说，我其实真的蛮感动的，真的有光都看不到星星。嗯、昨天晚上星星超爆多,多，有我有看到、嗯。洗完澡要回帐篷的时候，就看到哇，好多星星哦。嗯，我要进去睡觉了。还有还有。<笑>
不可能是我错觉吗？对呀、啊，现在是几点、啊？我刚才看到他，我刚才也是看到自跑，所以想说是要踩到什么吗？是，就最近的人去接了哦。可以，这么晚还有事啊？哦。什么什么？好像这东西有玩的，仙女棒吗？哎，棒棒糖哎！哦 ，magic。来自零零的吗？人哥的声音吗？我以为是小豪扫起啊。对啊，是李仁哥的声音啊，这不是吗？对，是李仁，是是是是。他说这个叫。这个这个倒在里面会变颜色啊！对，我刚刚在想说变颜色。哇，蓝色绿色，哇，太酷了吧！但我觉得是不是火太小？谢谢李仁哥，李仁哥，哇，来了来了！哎，我是绿色哎，我第一次玩这种的仙女棒哎，一个字哎。写什么字啊？应该看到我们吧？哦，谢谢。那你今天大成这样跟我连拍照，你那个拍起来会像邯郸野吧？之类的耶。今天大到如果看不到谁是谁，无敌分我了。它这个设计很像是什么定时炸弹，而且你不知道从哪里开始。耶！仪容的焗烤虾完成。耶！你们这些烧仙女棒的人一点都没有愉悦的表情。哦，他们这样，我就不能吃到烧仙女棒，这烧来干嘛？我想要吃宝宝。One, two, three, four. 爸爸妈妈，去哪里啦？爸爸妈妈。耶！这是一种才艺于情的概念。耶！耶！是仙女棒，而且有点喘的样子。好了，日好了，高海拔，不烧我了。耶！吃虾子。玉英开吃了，怎么样？好吃啊！喂，有味道吗？香香的，香香的而已。那就是很咸，很咸啊。就是很久，我觉得要稍微把上面的盐巴扫掉一点。嗯，好像有一点过熟，过熟啊。嗯，但是味道是好的。大家看这边，那来三二一，哇哇一，耶！这我太熟了，是不是？那这么多盐不是很浪费吗？那是不是比茶叶蛋好吃一点点？好吃很多。哎，你不是要划那个酒泉？我觉得现在蛮 peace 的。哎，没有，我们不喝酒，把虾吃完。这个虾是变成惩罚，对吧？对啊。惩罚的话有一个游戏，什么游戏？就是你要说一个你做过别人没有做过的事情，然后如果在场有人做过，你就输了。那我先好，我要上飞机前喝醉，我一上去就睡着，醒来直接到台湾。好像很厉害一样。很厉害吧？没有吗？杨锦华做过，没有吗？我输了吗？我上飞机前就醉哦。对啊，上飞机就开始喝。好，那我讲一个。因为我从来没有就是在飞机上喝过酒，所以我就。刚是双声道吗？对对对。我因为我就遇到他，我遇到他，然后很开心，然后我们就在上飞机前就先去。休息室喝了，我们是拍男孩才认识的嘛，然后在拍男孩当中，我们两个都一起去北京工作，对，然后正好就回程的时候遇到了，在飞机上我们两个中间本来还隔着走道，他旁边没人嘛，然后我们就已经这样子聊到空姐说，哎，你们要不要坐一起？对，我们两个坐一起
，坐一起就是喝，然后就喝到，然后我姐就是，我就喝了喝红酒，对，她就喝麦茶，你知道吗？麦茶像这样的麦茶，就大概这样的量，嗯嗯。然后小姐说你要不要加冰块什么？她说不用不用不用，然后就是上厕所就没有出来。麦茶，你知道吗？麦茶像这样的麦茶，就大概这样的量。嗯然后小姐说你要不要加冰块什么？她说不用不用不用。然后就是上厕所，就没有出来。因为到平地的时候，那个就是减压了嘛。哇，那个整个酒，不是因为它这个太久了。然后空姐就说你要不要去看她一下？然后就把她扶出来坐好了。空姐问我说你要轮椅吗？我说不要，不行。因为轮椅是我推，说不一样，人家看的是他。还好他头发全部都改去，说整个忘记。然后我就陪他去厕所，再吐一次，整个头发就是在马桶里面，我要把它捞起来，抓住他的马尾。那次我真的不知道，那次是我唯一一次在第一次在飞第一次，然后也是唯一一次，我最后就再没有了。而且我第一次见他老公，就是把他。交给他，说还要确认照片，是是这个人，不是。然后她老公也没见过我，我想说他会觉得我带坏了，应应该是会啊，不会，很糗。后来是有一天，我跟我老公在睡觉，他说为什么要拿杨景华护照？我说我干嘛拿杨杨景华护照？你看，他说那那个梳妆台上面不是杨景华护照吗？我说不是你的护照吗？拿来看，哎，杨景华，你们怎么入境的？没有，他在帮我过那个，过，那我就收到我包包里面去。然后重点，我隔天起来想说我的护照在哪？护照在哪？我找不到。然后这三天我都不好意思打电话给他，因为我跟他也没有那么熟。因为那时候真的不熟，我们刚拍拍刚拍戏而已，刚认识。对，然后会不好意思问，然后结果我就想说三天算了，找不到，我也不敢问，我就去报遗失，然后不到十。分钟，他说：“哎，你是不是有东西忘了在我家？”我说：“不会是护照吧？”他说：“对对，墨菲定律都是这样。”他就报了遗失，我已经报了遗失，很妙，就不小心介入了他们两个之间。我们早晨的话题就是你。Oh my god！ 这你没有成功啊，因为锦华有过，对，他做过。我吃一个，你喝酒吃完了。这样子吃完了，吃完了，我要吃这个。那你喝酒好了，好吧？我们就要品东西啊，不要再说茶叶蛋了。下一个就是茶叶蛋，天、啊，可以拿来这里先热一下吗？<笑>茶叶蛋就要吃凉的，那所以现在那个啊，先不要说了。好，我曾经在飞呃，从巴黎飞往台北的时候，我穿了整套睡衣，在飞机上敷了面膜之外，我把我假发拿掉。那时候头发就跟他一样短哦，我挑一块男生的那个，对，嗯，然后其实我是戴着假发的，应该没有人有一样，没有人也有一样的吧？没有，真的，这个叫我应该不用吃茶叶蛋了。下一位，那我要讲我的，你讲的，我有跟高中同学，我们去花莲，在石梯坪，然后晚上我们就在那里裸裸洗。我就知道你要讲什么，什么叫做裸洗澡啊？洗澡本来就裸体洗不是吗？没有，可是我们没有任何的屏障，我们就是在海海边的水龙头，就是人家冲脚的沙子的那边、啊，那边都没人吗？都没人，所以你们就在那边裸洗，你们就在那边裸洗，在沐浴着月光之下。啊，那我就只有在巴厘岛裸泳过啊。游泳，但是是只有自己逼啦，对，不算，对啊，不算，不算。这个，那那这样我也不用吃茶叶蛋了吧？不用不用，下一位。呀吼！啊，那我好像没有哎。换下一位。我国小二年级的时候。我那时候穿白皮鞋，然后我就回家，我要脱鞋子，然后我就看到我的白皮鞋上面有一个黑点，然后我就拿起来。你拿起来？我就拿起来闻，然后闻完之后，我的鼻子上有个大便。哦哦，你看你给过给过，给过给这个太狠了。随便讲三个，你们就不行了。我想揍他，怎么办？走，看你啊！我在打麻将的时候，有人有拿过十三幺吗？你是跟谁打的时候？跟吴康仁打的时候吗？吴康仁是他输我十三幺，所以那就是他放送的一桶，我那还记得。你你挂给他，你叫他证明十三幺。好，十三幺是啥？十三幺就一到十三，没有，就是每一种花色都只有一张啊。哎，我问你哦，哎，你在忙吗？哎，我问你。
你先可不可以你诚实的、大声的跟大家讲，你是不是有放呛给我十三要一同过？哎，有。各位同学，有有,有，他说有。为什么要证明？我改天再跟你说，就这样了，没事了，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。哇，好光荣、哦！有有有有有有，那那那那那那那，三幺很难呢、欸，很难，超难，超难。啊，该我了吗？是，我高中的时候啊，就是在学校也是蛮有名的，然后就是就是学号嘛，因为我是第一年级一进去，然后就大家都会讲哦，零零三七零怎么样的，然后那时候小时候有很收很多情书，嗯，然后就收到一个很很帅的学长，你是不是挖出重点呢？可以给我一封吗？对，就很帅的学长给我情书，然后就觉得很开心。然后有一天就是放学的时候，我就就是要下课，然后就看到很帅的学长那边，然后就咚咚咚咚咚，整个从楼梯上摔下去，而且我还穿裙子。哦啊！那有翻到这边来吗？没有翻，但就是整个就是就是属于那种状态。你看，你看，你看，然后他说：“哎，零零三七零之类的。”哦，在就是喜欢的。学长面前，然后咚咚咚咚咚，是没有、啊，没有，然后还穿裙子，嘿，那真的太丢脸了。对，这真的蛮丢脸的，而且还叫你的学号，而且那时候放学很紧，我们学校非常的小，零零三七零，嘿，我记住了，所以大家为了不想吃茶叶蛋，什么都讲，把自己压箱底的东西都拿出来，真的。伊荣讲的没有很好，你就吃吧。江伊荣也不过就在飞机上睡二十个小时，我也还好，因为而且而且你输了、啊，我刚刚有请华有做过啊。那我再讲一个，如果没有的话我就吃。好，好，好吧。你要先说你吃几颗？一颗。可是你连刚刚那个不是就一颗了吗？这颗如果再有这个，是不是要两颗？刚吃是你自己愿意吃的，不是处罚。对啊。你要说一个你做过别人没有做过的事情，然后如果在场有人做过，你就输了。那我需要一点时间，我想我要回，我回溯一下我的人生。你可以讲我的，我把灯要出去，好不好？好不好？我高中追一个学妹，哦，有一次我就看那个节目，就说怎么追女生，她用那个纸在里面写那个要跟对方讲的话，然后折成一个爱心，然后我就学。然后我就直接去他们，因为我不同的科系，我直接去他们班上，然后他们班就说：“哦，那个学长来拿什么？”然后我就直接走进去教室拿那个爱心给他。哇！然后呢，你追到他了吗？然后后来回家的时候，我就传讯息给他说：“希望这样不会让你觉得很困扰。”超尴尬的，好不好？结果嘞，然后呢？无负众望的，他说：“你这样让我很困扰，我就被封锁。”很直接，哎，你有赢，你有赢，你有赢，吃一颗茶叶蛋，快点赏你的啊！蛋黄可以给我，你是蛋黄的人哦。我不是蛋黄好吃，真的，我是蛋黄很好吃啊，蛋黄跟蛋白都好吃啊。如果吃蛋黄，我都会给你哦。嗯，可我也很爱吃蛋黄，蛋黄要加一点盐巴。要求太多，你再泡那个茶就好了。刚刚你的虾子，那个虾子，虾子，虾子，不要浪费。然后陷害你，你在输妈妈你，一号，好坏，杨洋你，我杀了你，跳一下，跳一下，麦有点短，有点短，哎呦，哎呦哎呦哎呦哎呦，对啊，于是为我灌溉，把缺憾填满，不让悲从中来，绿色的遮住就下雨。